Доброе утро, доброе утро, друзья, доброе. Вчера у нас прошел такой сильный дождь. Вы, наверное, слышали про Москву, да? А вот какая погода в Москве на следующий день буквально, ну, может быть, через полтора дня, такая же погода повторяется у нас. Дождь, конечно, был сумасшедший, сильный, но, слава богу, не этих... Таких вот бурь не было, ничего у нас не ломало, града не было, но дождь был безумно сильный. Он, наверное, где-то длился часик. Все воскресло, все воспряло, все прям... Мы вчера, слава богу, наконец окучили картошку. Видите, она у нас уже цветет, прям все радуется. Смотрите, у меня огурчик прям в бочке посажен. Так, в основном я посадила его для красоты. Поскольку огурцов хватает. Но если даже будут здесь огурчики, тоже будет здорово. Как все прям ожило. Прям на улицу приятно. Сейчас у нас 20, где-то 5. Вот так вот. Но зато не душно. Зато так хорошо. Посмотрите, как картошечка уже начала отвести. Слава Богу, мы ее окучили. Теперь у меня душа успокоилась. Чеснок, все. Вся стадия по чесноку, все работы закончены. А последний раз я его подкормила, залой, все прорыхлила. Сейчас еще раз вот пробегу, потому что прям травка завязала его. Ну, вы все знаете, да, что обломать нужно стрелочки и завязать верхушечки. Ну, конечно, не все так делают. Я делаю только так второй год. Мне нравится, поскольку головка прям крупненькая и вот дает какой-то результат. Может быть, я думаю, что даже из-за этого. Сейчас посмотрим капусту. Тут было столько гусениц, что я... Мне даже пришлось ее опрыскать. Капуста, конечно, по росту Вообще шикарная, я считаю, для июня. Ну, сорта разные. Вот там подальше она э, московская поздняя. А вот здесь сорт мегатон. Она уже такая. Уже даже, видите, качанчики завязываются. А вот то, что поедено, это было столько гусениц. Но вот сейчас, вот после опрыскивания, я уже ничего не вижу. Дай бог, может, они больше не появятся. Вот. Ну, а картошка теперь ровными редками. Дай бог, а то я аж даже переживала, что все, уже даже Тина чувствует, что начала вянуть. Надо где пробежать и э, лишнюю травку какую, где какая высовывается, пробежать. О, какой большой кабачок. О, какой, как у меня внучка говорит, о, какой. Ну, уже маленькие цукинчики. Так что можно к концу недели уже будет снять. Там вот у меня у забора... Ну, у меня так вообще, по сути, их сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть кабаков ну, вот, посажены. Но я вот сажу, я вам уже, наверное, рассказывала на кучах. С осени а, делаю кучи из остатков. Ну, такие компостные кучи, допустим. Остатки... А, ботвы кабачков, остатки ботвы огурцов... Ну, вот такие все вот отходы и слаживаю кучи. Потом вот уже весной добавляю соломки, органики какой-то и сажу кабачки. Я вот кабачки в грядке вообще не сажу. Вот только на такие компостные кучки. Они чувствуют себя вообще прекрасно. Растут прекрасно. А там вот у меня еще на компостной куче цветочки ожили. Ну, я, конечно, цветы поливала. Да мы и так все поливали, кроме картошки. Картошку, ну, такую плантацию невозможно пролить. Ой, как все ожило. Бедные растения были при такой жаре. Ведь стояла за 40, за 40 почти три недели. Даже дышится такая хорошо, легко. Но сейчас что? Выхожу в огород и приступаю к полке, про полки. Всего вам доброго, девчонки, мальчишки. Вот здесь уже побольше, видите? Здесь побольше. А вот там на компостной яме, конечно, тина огромная. Сейчас посмотрим на компостной яме. Тина огромная. А кабачки? Ой, тоже есть. Ой, от... 
Зря грешила. Тоже вон кабачочки, видите? В общем, надо приступать к прополке. И травку теперь покосить. И все. Так что всем добрый день. Добрый день. Приступаем к работе.